Hartelijke goeie naand, hier van my kant af Stanley en van my vrou. Karin, goeie naand. Dan nou, is hy in ons vir julle vanavond vir welkom. Amen. Hier so by ons woensdagavond gemeente Keier, is die aanleiding kerk gemeente Keier, dakgemeente. Yes. Soos het hy sommer in kort ook beskryf word, die dakgemeente, die aanleiding kerk. Hier so uit Suid-Afrika, uit die Westkus Langebaan, saai ons <laughs> uit vanavond, prijs die Heere. Amen. Halleluja, ons loof die Heere daarvoor, vir die geleentheid en die middelen wat hy ons gegeet het, om ook so die woord van die Heere te kan verspreiden, en te kan uitdra na alle volke, tale, stamme en nasies, waar al die grense jyn. Ek in die jare terug het baie mense gepraat van kerk sonder mire, kerk is onder grense, kerk is onder die. Dit is nog voor die internet, en nou ja, nou is die kerk letterlik sonder mire, sonder grense, Amen. sonder enige iets. Ons is nou oop en bloot, Prijs die Heere, waar prediker gewoonlik net bekend was in sy omgeving, is hy bekend nou wereldwijd, en dit Amen. is die voordeel van ons bediening. Ons kan bekend wees wereldwijd, om die woord van die Heere uit te dra. So dit is een groot saak, um, en geleentheid wat ons het, wat die hand van die Heere vir ons gegin word, om so die evangelie uit te dra. Nou, goeienavond allemaal, hartelijk welkom, Soos jy inskakel, share die boodskap, Karel, Samuel, Franks, hallo allemaal, Anshin, Marty, Kitty, Charlene, Kathleen, en al die ene, en allemaal Marties, en ach, prijs die heren, Inas, en allemaal wat soortgelijke name het, prijs die heren, ja, soveel name, loof die heren daarvoor, Joey, en allemaal, Leonie, yes, Leonie, al die Leonies, Jacobus hulle, en Annelies, Anneke hulle, yes, 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 allemaal, Prijs die Heere. <laughs> hartelijk welkom, allemaal op WhatsApp. Nou ja, loof die Heere daarvoor. Ja, ja is Joey. Yes, as het al al gesê, hello, hello. Nee, ja. Yes. <laughs> Marlies hulle. Yes, as het al gesê, die Marlies hulle, daar het ook veel tyd. Ja, <laughs> sy. Nou ja, soos wat jy inskakel, sê so met die boodskap, jy het so'n bykie een geleentheid om het doen, dat daar meer mense kan inskakel, kan deelneem aan vanavond sy keier, lekker woensdag aan keier, nou vanavond gaan ons bykie praat oor die Seen van God, Seen van die mens, Michel, um, Elmeri, loof die Heere Elmeri, dat jy ingeskakel is, nou, jy sal sien die naam, en nie van die merwe is Elmeri hoor, vir die wat jy geweet het nie, <laughs> so my nanny denk jy nie is een nieuwe persoon, en allemaal hom verwelkom nie, <laughs> sy skakel maar net op iemand sy prouwval in, so loof die Heere daarvoor, ons dank die Heere vir sy, daar is my linda, die swannies, allemaal, ach, daar is om my so hard sier gesig, jy by die swannies, <laughs> so, daar is ene wat sê, oh, wil hy ook, die pijt, en hy wonder hoe kom, ek kan nie sien nie, nee, ek kan daarom so sien, ek kan daar wel lekker daar was sien, <laughs> met die keer gaan hy bykie vanaf verby, maar nie te min, jylle is welkom, hier is op WhatsApp, jy is welkom, Nou ja, vanavond weer, ek het jy geleentheid om saam te gesel, saam te praat. Ek sien, um, Karin Franks is ook daar ingeskakel. Ja. Jy het vanavond een geleentheid om jou kommentare op, uh, jy op Facebook te sit, of op WhatsApp. Yes. Dat het daar die dag so lekker gewerk, toe Karel en ons Samuel, Karel, ja. en Samuel en Karel, vir die wat jy weet, die Samuel sy rechte naam is Karel, sy doopnaam, <laughs> en toe hulle die drome vir ons deurgestuur, die sommer so vannig op WhatsApp, want hulle kyk maar so op die een foon, so ja, jy is welkom om dit ook te doen, as jy kommentaar het of een vraag het, ons hou die WhatsApp hier so dop, en dan kan jy ook so deel hee aan die bediening, nou ja, loof die Heere, ons gaan weer ouder gewoonte oopmaak met gebed, en so die naam van die Heere groot maak, en ons kan nie wacht nie, as die wil van die Heere ja, is, nee. more ochend wat negeer, wij ons hier, Kaapstad Lichawe toe, He? dan gaan ons vir Rina optel, Rina is hier geskakel nie, sy oh, pak sêker, sy pak sêker, is sêker nou een dolle gejaagd, dan by haar, <laughs> so ja, ons gaan haar more, as die wil van die Heere is, en al die plannen loop mooi, kry ons half elf, al vlugland half elf, en dan gaan sy een week lang hier by ons keier. Prijs die jaren. Ja, so Karin is vanavond baie moeg, sy het die huis <laughs> gespit en gepolis, en te kere gegaan, terwijl ek boodskap voorbereid, so ek mag my vrou ook baie dankie sê, mag die jaren jou sê. So vanavond lees ek het skrifte. <laughs> <laughs> ons sal maar sien, ons sal maar sien, he. ons sal maar sien. Ja, sy, nou kom ons bid lekker saam. Vader, ons kan die loof en prijs en eer vanavond, 
Dankie vir die groot genade, dankie vir die barmhartigheid, dankie vir die liefde, dankie ja, vir die heerlijkheid. Vader, in u toekom al die lof, die eer en aanbidding. O, eeuwige Heere, vandag toe wees so dier die skrif te lees en ek sien, Vader, hoe u geopenbaar word en hoe u sien geopenbaar word. Amen. Heere, as ek net aan openbaring sien, die heerlijkheid van die engel, wat aan Johannes verskyn het, en hy het gedink, hierdie engel is so groot, hy kan om sommer aan bid, ja. dan besef ek vader, ons het dit met baie meer te maak, as wat ons in ons oe sien, dit wat ons op aarde waarneem, dit wat ons raak sien, dit wat ons elke dag om ons beleef, jyre, die mens beroem om op baie dinge, op baie groot dinge, hy maak, bou groot gebouwe, hy maak groot vliegtuie, en skepe, en al hierdie dinge, ja. vader, my is die Heese dinge, Heere, as ons kyk na die berge, na die natuur, hoe groot is het in vergelijking met die mens. Ja, ja. Vader, en dan beroem die mens om toch op so baie dinge. Maar vader, innerlik in die mens is ja, daar iets ja. groot. Is so, vader. Daar is iets onbeperks. Vader, die siel van die mens ah, is so ja. groot. Ek denk nie, ons kan het ooit besef nie. Dit is net vader, vader die mens wil hy groot en hy gestalte van die siel gebruik om sy aardse lewe en sonde en ongerechtigheid vader voor te sit en vir hom een lewe op aarde skep as om te besef vader, hierdie is maar net een vernederde lichaam, hierdie is maar net een gevallen lichaam, hierdie is een lichaam wat ons moet gebruik tot eer en verheerliking van die vader, ons moet die dien en gees en waarheid, ons moet ons keeses en ons besluite hier maak Ik geef vir ons een rechtvaardige kans, een rechtvaardige geleentheid, ja, vader. om ons kees te maak in geloof. Heere, want die geestelik is die onzichtbare, dis wat Hebreus 11 van praat, ja, die onzichtbare geloof, ons gloeiende God wat ons nie sien nie, ons gloeiende Jezus wat ons nie sien nie, ons gloeiende jimmel wat ons nie sien nie, Vader, ons gloe ons het innerlijke mens, ja, Vader, ja. halleluja, wat groter is as hierdie wereldse dinge, groter as hierdie wereldse gedagtes, idees en denke, Vader, groter as jyre, soos die woord sê, die wijste persoon, die slimste mens op aarde, is dwaas vader in ja, vergelijking ja. met die weesens en dit wat in die koninkryk is. Heer, en toch die mens beroem op so baie dinge. Die wijse persoon is een wat jy aanneem. Die wijse ja, persoon ja. is vader, die een wat jy volg in gees en waarheid. Heer, Jezus, soos wat jy dit kom, hy draait na die vrou toe by die Samaria, het jy gesê, die vader soek mense, wat om kan dien in gees en waarheid, ja jyre, want jy is gees, o ewige vader, Amen. en ons moet die dien in gees en in waarheid, halleluja, o ons wil die loof en prijs daarvoor, want jy is een God wat lewe, yes. van nou af tot in alle eeuwigheid, dier middel van die heilige gees, en die naam van die Seen Jezus, oh, woon jy in ons, Dank het die gees in ons uitgestort, en die gees in ons roep uit, Abba Vader, die gees in ons wil gemeenskap hou met die, die gees in ons Vader wil halleluja uitreike, halleluja met die praat en met die communikeer Vader, halleluja, dan steer ons ons soveel aan die wereldse dinge, aan die aardse dinge Vader, dat ons vergeet, ees in die jimmel en ees ons in ons harte, die die kracht van die gees, halleluja, wat kan verlos en wat kan vry maak, ja, ja, Ons besef ook nie altyd nie die duivel is ook een geestelike wees. Yes. Heere, en in ons vlees kan ons om nooit oorwin nie. In ons vlees kan ons om nooit, Vader, van om ons sla raak nie. Maar in u, Seen oh, Jezus Christus, nee. Vader, wat om kom oorwin het, wat om uitkom kleed. Halleluja, wat om, Heere, my God, sy kracht ontneem het. Yes. Wanneer ons in u, Seen Jezus Christus is, Vader, Halleluja. dan is ons in u, wat die waarachtige God is. Halleluja. En ons dankie vader, dat ons vanaan weer in sy geleentheid kan hee, ja, om te ja. kan leer van die woord vader, om te kan leer en te kan loskom en bevry te kan word, van hierdie denke en hierdie idees en hierdie gedagtes in ons wees, oh, in ons hart en ons siel ja. vader, en ek wil die loof en prijs daarvoor, dis kostbare geleentjede, oh, ja. dis wonderbare geleentjede vader, wat ons het, 
om in ons eeuwige leven te bele, dat ons ons skatte daar by mekaar maak, daar waar mot en roes het nie kan verniel nie, ja. halleluja, ons kan nie net prijs vader, en ons kan nie net loof, ek wil bid dat jy ons vanavond sal lei, dat die gees in ons midde sal wees, ja, en dat die heerlijkheid van een ons geopenbaar kan word, asjeblief vader, prijs, ons sê net vir die dankie in Jezus' naam, Ons wil ook bid, vader, vir Rina, wat op pad is, jyre, ja, dat die haar weer rechtheid sal maak, dat die haar weer voorspoedig sal maak, Amen. vader, wat sy met die vliegtuig gaan vliegen, dat alles, vader, sal wees tot eer en verheerliking van die heilige naam. Jyre, vir ons wat daar moet gaan haal, sê in ons weg, Asseblief, maak ons weer rechtheid, bewaar ons op die paie, jyre, beskerm ons, vader, so dat jy ook verheerlik kan word in die opzicht. Halleluja, en ons dank en ons loof jy, in Jesus' naam, ek wil bid dat jy my vrou sy lichaam sal versterk, haar sal aanraak, jyre, want jy gees is hier, jy gees is teenwoordig, vader, en wanneer jy gees in ons is, vir een oomlik, dan gaan jy die ou lichaamlike moegheid somme weg. Halleluja, vader, ek wil vraag dat jy werkelijk waar sal aanraak, en dat die kracht van u ook in haar lichaam geopenbaar sal word, in Jesus' naam. Amen. Loof die Heere, ah, Etien is ingeskakel, Etien, Etien, oh, hy is nou nou in die middag, as ek kan sê, een hier, twee hier al by jou na Etien, loof die Heere. Hy het ons gepraat, en Philip het my die vraag gevra, en ek kan nou daar, ek het op een stadium iets gepraat en genoem van die Seen van die mens en die Seen van God, hoekom en waarom. Toe ek nou hier so op my archieve ingaan, toe sien ek in 2011 het ek al goed as daar oor geskryf. So dit was nou amazing gewees om so'n bykie te kyk wat hy so in die verlede opgeteken het. Maar hy gebruik het nou maar net as richtlijne en daar gaat dat soveel mooie ding al bygekom en aangevul, so ons geloos gaan vanavond net so lekker kan gesels. Ek wonder of daar iemand is in die eerste plek, wie al daar oor gewonner het, kom ons vraag nummer, vraag nummer 1, wie het al gewonner, hoekom die Bijbel praat van Jesus as die Seen van die mens, en die Seen van God, wat toch interessant is in Daniel, toe hy die gezeg gesien het van die ouwe van daad, is in Daniel 7 vers 13 en 14, toe het hy Jesus ook gesien as die Seen van die mens, by die wederkomst, Dit is daar gezichte twee gedeeltes waar hy ook praat van die seen van die mens as het een directe verwysing na Jesus Christus. Nou wie weet al daar oor gewonner? Kom ons hoor eerste, kom ons kyk waar iemand in die klas hulle hand kan opsek. Al steek jy net jou hand op na die van die kie wat sê, jy is op wat, hoe sjap is mos die ene kie nie, nie die daai ene kie nie. Ek weet nie of daar so een emoji is nie. Ek weet nie. So, maar in elke geval. Ek kan my sê ja of nie. Ja, of maar net een sjap steekje. Het jy al gewonner daar oor? Ja, ja, de boere sê, sy het al gewonner. Ja, ek denk, baie het al gewonner. Het so'n bykie kans die geur, het is allemaal net so'n trekkom met die boodskap, wat is oor vanavond gaan gesels. Yes. So het jy ook al al gewonner, en hoekom sal die woord verwees na Jesus, is die Seen van die mens, en die Seen van God. Yes. Nou, ek weet jy of hy al ooit opgelet het nie, dat Jesus, as hy as hy van homself gepraat, ja, en hy lees, en Jacobus het ook so gesê, yes, dan sê hy, hy sê ook, ja, hy het ook al haar geding, ek weet nie of het al, Michel sê ja, hy, en hy is een bykie vanager, is my nie van hom, ek weet nie of hy al opgeleid het nie, dat wanneer Jesus van homself gepraat het, in die vier evangelies, het hy net gepraat van, hy is die seen van die mens, nooit die seen van God nie, goed, as hy van homself gepraat het. Hoor baie mooi? Ek weet nie of hy het al ooit so opgeleid het nie. Nou ja, dit is waar die vraag vandaan kom. Nou, soos ek gesê het in Daniel, ek gaan nie vraag, hoekom, ek denk dit gaan te lang wees. Ja, dit gaan een bykie lang wees. Ja, ok, ok. Ons verduidelik maak. Ons sal maar vraag, vraag soos ons aangaan. Yes. So brek so. Ok, nou, heel eerste, kom ons lees net gaan in Daniel, net soos een bykie een skrifteerlijke achtergrond op ons saak te kry. Daniel 7 vers 13 en 14, kom ons lees net gauw daar, Daniel 7 vers 13 en 14, denk hier is een van my vrou sy vijverste skrifte. De boere sê, gaan dit nie ook, gaan dit nie ook diens krijg nie? Ah, daar kom nou sê iets interessant na vore. Hel met die ek raai sien van die mens, omdat dit aan die mens gebore word, sien van God in die jimmel. 
Maar, help my die kerkje ga iets sê, weet jy veel skrifte is daar wat na Jesus verwijs wat in die jimmel is, as die sien van die mens? Ha 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 ha, hoekom? <laughs> hoekom, 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 ek kan prijs die heren. <laughs> Dit is amazing, en wanneer het Jesus nou amtelijk, kan my sê die... Sien van God geword. Ja, kan maar sê, Seen van God geword, alhoewel hy altyd Seen van God, God was, is, ja. maar bekend gemaakt is, is nou officieel geopenbaar, dankie, dat hy die Seen van God is. Yes. Wie kan vir my sê, wanneer was dit geweest? Is daar iemand wat so wille reiskoot wil vat? Wat hy op aarde was, het in my Seen van die mens verwees, wanneer het dit antlik gebeur, dat Jesus na die Seen van God is? Hi, Cynthia, en hey, Marius, met hi, hallo, hallo, Twee gekruisig is. Oké, okay, daar is soos die interessante een. Lijk my net de boer uit van die gevingers. <laughs> van die gevingers. Ja, Philip het enige sê, is de boer uit van die gevingers. Met hy wil nog doop. iets, hy met sy doop. Oké. Okay. Interessante opmerkings. Wow, ek gaan nie dit baie. Yes. Dit is nou lekker. Dit sit so, 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 so bykie die, die grijstof aan die, aan die gang, ne, aan ja. die link. Oké, okay, kom ons lees, ga hier so Daniel 7 vers 13 en 14, dan gaan ons voort met die gesprek. Ek het gesien in die nagezichte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die sien van die mens, en hy het gekom tot by die ouwe van daar, en hy het om nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskapie, en eer, en koningskap, en al die volke en nazies en tale het om vereer, sy heerskapie is sy eeuwige heerskapie, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een, wat nie vernietig sal word nie. Wow, ja, met die opstanding, toe hy gekruisig is, dankie vir die antwoorde. Nou ja, hierdie is een duidelike, duidelike profetiese woord, oor Jesus, wat gebeur het. Yes. Daar sê hy dit, die heerskapie, en die koningskap, Jesus is die koning van die konings, want hy het die algemene woord vir Heere. Dis ek om die woord sê, Heere Jesus. Wat sê weer? Dis Heer Sarmos. Ja, beteken Heerser. Ja, as, as, as jy praat van Heere Jesus, praat jy van, van Heerser Jesus. Nou, daar Heere is ook een woord rabbi en leermeester. So, dit is iemand wat Heers, iemand wat leer, iemand wat die voortouw neem. Ja. Dit is wat het beteken. Daar Heere in die hele sin, Heere Jesus, daar Heere beteken nie God die Vader nie. Dit is net Heerser. En dis wat hy sê, aan hom is heerskapie gegeen. Nou die Heere Jesus het het gesê, yes. dat God die Vader het alle heerskapie aan hom gegeen. En het, die Vader het ook gegeen dat hy lewe in homself kan hee. En dat die Vader het Jesus aangestel as Heere, as Heerser. Dis in die Nieuwe Testament, ek kan geris so'n bykie die skrifte opsoek, sal nie daar in detail ingaan nie. Maar is duidelik een skrifgedeelte oor die Heere Jesus, wat is daar so nou? Denk maar net, die Jesus laaste asem uitgeblaas is, het daar een man gesê, hy was waarlik die Seen van God. Wow, dat is nou een mooie opmerking. Wat yes. sê, dit is nou een herinnering van die skrifte daar so. Wow, daar is die Heere. Daar is sê, nou, hier so sien ons baie duidelik, hier het hy gesien, in die jimmele al, hier kom een Seen van die mens, na die ouwe van daar, is God die Vader. Nou, wat interessant genoeg is, Toe die paar geleend hier, ons gaan nou so, so, ons gaan net na so een of twee skrifte verwijs, maar as geleend hier, toe die duivels nou Jesus sien aankom, het hulle gaan manifesteer, en op een hele paar geleend hier het hulle gesê, ja, jy is die Seen van God, op een plek het hulle gesê, is jy om, ons, om, om ons voor die tijd te pijnig. So, en dat hy hulle stilgemaak, en sy disciples op een stadium het ook gesê, hy is die Seen van God. Toe sê vir, Ja, ja. Toe sê hy vir hulle, dat hulle macht het vir niemand vertel nie. Nou, hoekom terwijl Jesus op aarde was, terwijl hy in die vlees gelewe het, macht het nie op die stadium bekend geword het, dat hy ook die Seen van God is nie? Dit raak nou baie interessant. Yes, dit het. Nou, kom ons kyk gauw, en weet jy wat, net voor ons die, net gauw voor ons die skrifte gaan kyk, ne? ons besef nooit nie, dat Satan het ook Jesus herken as die Seen van God. Nou dit sien ons met sy versoeking in die woestijn. Nou twee van die versoekings het hy duivel vir Jesus gesê, dis in Lukas 4, ne? Matthies 4 is een soortgelijke gedeelte, as jy die Seen van God is. Twee geleentjere het hy van gesê, as jy die Seen van God is. So Satan 
Hey, die Jesus herken, as die seer van God. God. <laughs> yes. Oeh, prijs die Heere. Nou ja, kom ons gaan terug naar die gedachte toe, waar Jesus die um, duivel stilgemaak het, en ook sy disciples beleid het om te sê, dat hy die seer van God is terwijl hy op aarde was. Dit is in Markus 3, vers 11 en 12. Markus 3, vers 11 en 12. Hy moest eerst geopenbaar word, prijs die Heere. Dit sal met verlossingsplan en gemeng het. Ah, dit sal met die verlossingsplan en gemeng het. Ok, interessante opmerkings, prijs die Heere. Ja, is awesome. Dit gaan nog lekker handig te pas kom, hierdie opmerkings. Nou kom ons lees, Markus 3 vers 11. En elke keer as jou onreine geeste om sien, het hulle voor hom neergeval en geskreeuw en gesê, Jy is die Seen van God, en hy het hulle herhaaldrik streng gebied om hom nie bekend te maak nie. Wow, so dit is herhaaldelik, yes. so dit was nie op een of twee, en ons het so paar geleend hier dat opgeteken is, maar bykans elke keer het hulle stilgemaak, hulle mag nie gesê het as die Seen van God nie. Ja. Maar die duivel het geweet, as die, as die duivel weet as die Seen van God, natuurlijk daar sy demone. Amen. Ok, weet ook, hy is die Seen van God. Yes. Nou, hier so sê ook net, um, in Lukas 4 vers 41, ek denk is die soortgelijke gedeelte, kom ons lees hem ook net, Lukas 4 vers 41. En duivels het ook baie uitgegaan en geskree en gesê, Jy is die Christus, die Seen van God, en hy het hulle bestraf en nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het dat hy die Christus was. <laughs> ons gaan nou so'n bykie verder hier oor praat, maar ek weet nie of jy al kan oplet, is een koppeling tussen Christus en Seen van God nie. Yes. So is een verbindenis, as jy sê Christus, Seen van God, goed. Nou kom ons gaan aan, maar Matthies 6 vers 13, hier so gaan het nou oor sy disciples, Matthies 16 vers 13 en 14, Matthies 16 vers 13 en 14. Hy sê, en toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vraag hy sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek die seen van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar jylle, wie sê jylle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, jy is die Christus, die seen van die levende God. Goed, dis in Matthies, in die soortgelijke gedeelte in Markus 8 vers 30, is hier die een sin by gevoeg, Markus 8 vers 30. Um, as kies, ek het in die vorige skrif nou gelees weer, en hy het hulle streng beveel om niemand van hulle van hom te vertel nie. O, jy iets al gesê? Nee, 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 ek het daar net gehad al. Ja. So, hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. So, hulle moes nie vir enig iemand gesê het, hy is die Seen van God nie, want hulle het nou gegis, wie is hy, dus kom hy gevra het, wat sê die mens is ek, is Johannes die dooper, Elia, Jeremia, een van die profete, daar is een baie gesinge gewees, ja. maar so. hy het vir hulle gesê, hulle mag nie vir hulle gaan sê, ek is die Seen so. van God nie. Dis hm. <laughs> amazing, awesome. prijs die Heere. Tja, dis nederig ook nie. Yes, yes. Nou, net om uh, net te, te benadruk dat Christus is ook, uh, as, as die jode verstaan het die Christus gaan kom, dan het hulle ook verstaan is die Seen van God. En dis ook om Jesus het ook nie direct na homself verwijs as die Christus nie, maar na die Seen van die mens. Nou kom ons lees het, gaan so een skrif, Johannes 6 vers 68. En Simon Petrus antwoord om, Jere, na wie toe sal ons gaan? Jy het die woorde van die eeuwige lewe, en ons het gegloe en herken dat jy die Christus is, die Seen van die levende God. Ja, sê, en selfs die hoop priesters het om die vraag gevra, is jy die Christus, die Seen van God? Hm. <laughs> en um, as ons kyk, hier so ook met uh, Martha en Maria, sê hulle, ja, jyre, ek gloe dat jy die Christus is, die Seen van God. Ja. Nou, interessant genoeg, hier sê prediking handelinge 17 vers 3, wat Paulus gepreek het, en kom ons lees net gauw daar so. En het uitgeleen en aangetoon, dat Christus moes lei, en hy die dode opstaan en gesê, Heer die Jezus, wat ek aan julle verkondig het, is die Christus. Ja, so Jesus sê, Jesus is die Christus, so Jesus is die Seen van God. Amen. En het is interessant om te sê, Heer die Jesus. Yes. Baie belangrik om dit te verstaan. Hmm. Alright. Nou, hoekom sal die woord sê, Seen van God en Seen van die mens? Nou, ons het al so'n bykie antwoorde gekry. Nou, as ons kyk die term Seen van God, Seen van die mens, as jy nou net logisch denk aan 
um, een aardse familie. Ja. Een sien is die pa onderdanig. Amen. En in sy gelijkenis. En in sy gestalte. Yes. Nou, Jesus, die sien van God en sien van die mens, beteken dat Jesus was die mens onderdanig. Hy was in die mens gelijk geweest. Dus de boer as hy die dienst knak. Die dienst knak. Ons gaan nou die skrif lees. Yes. Dit is super cool daar hoor. So dit is hoekom die Heere Jesus gesê het, hy is die sien van die mens, want hy die mens gelijk geword. Ja. Hy wat die mens kom dien. Hy was onderdanig aan die mens. Kan jy dit glo? Ja. As jy iemand dien, is jy onderdanig aan die een wie jy dien. Is dit nie ja. so nie? Nou net so is hy natuurlijk in God ook, want hy die heel tyd gesê, hy doen 100% wat, die God, wat God die Vader van hom sê, en van hom verwacht, en sovoorts. Nou kom ons lees net so twee skrifte in die verband. Matthies 20 vers 27, Matthies 20 vers 27. En elkeen wat onder jylle die eerste wil word, moet jylle diensknig wees. Net soos die sien van die mens nie gekom het om gediend te word nie, maar om te dien en sy leven te gee as een losprys vir baie. Ja, dan, dan denk ons nou aan daar in die skrifgedeelte wat hy sê dat Jesus het, um, uh, ach, liewe land, daar is die woorde nou, letterlijk uit my kop uit. Wat my jou gesê? <laughs> <laughs> oh, liewe land, hy die mens gelijk kom word. Ja. Hy moest die vorm van een mens, mens aangeneem het. Hy moet as een mens gekom het, om die mens los te koop. Die ander skrif praat hy ook, hy moest onder die wet kom, en hy moest aan as een mens gekom het, om allemaal los te koop. Hulle wat onder die wet is, en die menselijke geslag in sy geheel. Yes. Nou kom ons kyk gaan na Philippense 2 vers 6, wat eindelijk alles saamvat. Philippense 2 vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelijk te wees nie, maar het omself ontledig dier die gestalte van die dienstknak aan te neem en aan die mense gelijk te word. In die gedaante gevind as die mens het hy omself verneder dier gehoorsam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Ja, so my vrou, hierdie skrif sê al twee hierdie oh, gedagtes. So. Hy was in die gestalte van God, gelijk aan God, en ook in die gestalte van een mens, en gelijk aan die mens. Ja. Hy het een mens geword. So my man, het is dus ons om weer eens in die te denk, dat as Jesus nie mens geword het en gestarf het nie, sou hy nie die duivel kon oorwin. Hmm. Dis net awesome om daar te denk, hy moes mens kom word, hy ja. moes sterf, hy moes in die dode reik en afsak, so dat die siele kon loskom en vrykom, en so dat hy die duivel kon oorwin. Dit was die enigste manier om in die dode reik te kon inkom. Ja, want Jesus het vlees en bloed kom anneem, en nou die yes. oomlik as jy vlees en bloed anneem, dis die vernederde lichaam. Amen. Jesus het die vernederde lichaam aangeneem, en met die vernederde lichaam, het hy nog die mens verder gedien. Sjo. Sjo. En omdat hy die vernederde lichaam gehad het van vlees en bloed, en Jesus was nog in die oud testament, het Satan mag oor sy siel gehad. Ja. Het hy dit al ooit gebesef. Nee. Dis ook om Jesus in die dode reik in neergedaal het. Sjo. Want Satan het nog die mag oor sy siel gehad. Sjo. En hy het het geweet. En ons voel altyd dat, Jesus was benauwd oor sy fysische, lichamelike uh, uh, sweepsla en die fysische bloed wat gevloe het. Daar waar hy gesê het, hy is dood tot die benauwd tot die dood toe. Yes. En op sy kruistof, wat die woord sê, was nie eens meer as een mens herken nie, het hy nog omgedraai na die vrouwe toe wat geween het oor, oor hom en gesê, ween oor jylle self, moet nie oor my ween nie, ween oor jylle self en oor jylle kinders. Ja. Want Jesus het geweet, hy sy siel gaan dier die duivel in die helen afgetrek word. Hy het het geweet, en dit was sy benauwdheid. En hy moes bly oorwin, my man, anders sal hy nie kon loskom nie. Yes. Anders sal hy nie die duivel kon oorwin nie. Absoluut. As hy enigszins geval gestrykel, um, bitterheid toegelaat het, seer toegelaat het, op een oomlik, sou hy nie die duivel kon oorwin nie. So dit was een geweldige persing. Ja, nie is op die heel laaste oomlik op die kruis, het Jesus een grenkie toegegeen die sonde, sou hy vir een oomlik toegegeen, en slechts een sonde gedoen, het denk net so'n bykie daaran, so. vir 33 en een half jaar. Sondeloos. So. Hoe, hoe, hoe lang gaan ons 
dier 10 minuten, 15 minuten, een uur wat je dan kan zeggen, oké, okay, nou is ik nou daarom kousen. Ik heb dan niet hier verkeerde gedachten gedacht, die laatste 5 minuten niet. Ik was niet opstandig nie, ik was niet kwaad nie, wat even in geval mag wees. Nou, Jesus is 33 en half jaar intensief zo so gegaan het. Zonder om voor een oomlik te strijken. Die feit dat hij opgestaan het in die dode, het, was die bewijs geweest dat hij die duivel geworden het. Jo, prijs die jare. Is dit niet goddelijk nie? Amen. Halleluja. Sure. Dit mm. is niet fantastisch. En dis ook om Jesus vlees moes aangeneem het. Yeah. Nou heil allemaal nog oor die, die vleeslijke lichaam. Jesus het nie eens oor sy eie vleeslijke lichaam geheel nie. Want het geweer, het gaan nie oor die aardse lichaam nie. Yeah. Dit gaan oor die siel, dit gaan oor die innerlijke. Yeah. Dit gaan oor die gevecht wat hy tegen die duivel yeah. en die gees aan het. Dat gaat niet oor een mens hier en een mens wat daar denk sê en menselijke goed is nie. Die psalm sê op een plek in honde het hem om omring. Ja. Die fariseers, ek meen selfs die disciples, um, ek wil net gaan daar, ek ga hier so die skrif lees in handeling, het is eindelijk goddelijk om daar te denk. Um, hm, is amazing my man. Dit was toe, toe Petrus en um, Johannes die eerste keer in die tronk was en hulle kom uit en hulle bid en hulle sê hier so uh, handelinge 4 vers um, 26 die konings van die aarde het saam gestaan en die overstes saam vergader tegen die Heere en tegen sy gesalfte want waarlik die Rodes en Pontius Pilatus het saam met die heidene en die volke van Israel vergader Tien je heilige kind Jezus, wat je gesalf het, en, om, en alles, om alles te doen wat je hand en je raad vooruit bepaal het, om plaats te vinden. Zo so, is hier die hele wereld, en toch was Jezus niet in Jeruzalem geweest. Maar dat was een wereldse krachten, die mensen ziel. Die demonische machten, wat op dat oomlik, Dier die fariseers en die Romeine en allemaal wat betrokken was bij Jezus' kruisiging, was in die gees vergader en hulle het gewacht, die Bijbel sê in openbaring 12, dat is hier die vier rooie draak wat wacht om met die kind te verslind, die oomlik als hier die kind geboren wordt. Maar hij is weggerik naar die troon van God. Amen. Maar voordat hij weggerik is, weet ons, hij was eerst neergedaan. Amen. En hij die duivel oorwin, van so aard was die gevecht geweest, dat Michael en sy engele het in die draak gevecht. Wie is die draak? Op een baring 12 duivel, sê dit in soveel woorde, die duivel, die slang, O slang, Satan. Karin sê so lekker, hy Satan. <laughs> Prijs die Heere. Dit is waarvoor Jezus benauwd was. Ja. Was hij een aardse zaak niet? Was een geestelijke zaak geweest? Ja. Nou, ons is denken nog hier vastgevangen. Ja. Jezus was niet in geplaat hoe hij zijn lichaam met elkaar heeft geslaan. Hij nie. meint dat hij ook zou dat hij het is echt heerlijk. Prijs wow, die Heerlijk. Prijs die Heerlijk. Maak het niet meer zaak, hoe hij gelijk niet. Maak het niet meer so, zaak. Nie. Prijs die Heerlijk. <laughs> dat is amazing. So ja, dit is die opstanding. En kom eens lees, terwijl ons bij die opstanding is, voor ons verder gaan. Um, Romeine 1 vers 3, ek gaan dit net gaan so my hier so op die kapeuter sit. Um, Romeine 1 vers 3 en 4, sal hy van hierdie en ek jy lees? Ja. Of wil hy gauw daar lees? De boere sê, wel prijs die heren, die evangelie is so groot bemoedigheid in hierdie laatste tye. Bemoediging. Ja. Amen. Prijs die Heere. Kost die Romeine 1 vers 3, terwijl ons nou by die opstanding van Jezus is. Nee. Aangaande sy Seen wat geboren is na die vlees uit die geslag van David, en na die kracht van, die, uh, van heiligheid, nee, en na die geest, so. en na die, see, die geest van heiligheid met kracht verklaar is, as die Seen van God, dier die opstanding uit die dode, Jezus Christus onze Heere. Daar is sy, onze Heerser, hij is een Heerser. Nee. Amen. En hij sê, hij is met kracht verklaar, so. dier die opstanding die van dode. die dode. Prijs, Prijs die Heer. As jy nou denk aan een verklaring, so. verklaring is een ambtelijke skrif wat uitgevaardig wordt. Als iemand iets verklaar, is het ambtelijk. Yes. 
as die president nou daar op heeft die, hoe sê hulle die familievergadering hou, en hy sê, wat nou het volgende gaan gebeur, en hy sê maskers aan, maskers af, sanitize alles, dit is een ambtelike verklaring, dit word opgeteken, en die government sê, dit is ambtelik, so dit is nou officieel, dit is nie meer gitsinge nie, nou het die Jesus uit die dode opgestaan het, prijs die Heere, Toe is die verklaring daar, toe is het vastgemaakt, dit is geseel, dit die stemp is daar opgesit, man prijs die Heere. Toe is Jezus as die Seen van God verklaar. Nou ja, kom ons, toe is het vast, nou kom ons lees nog net een skrif hier, so, dit is net amazing handelinge 13, as eindelijk een paar skrif daar het so mooi duidelijk stel, handelinge 13 vers, op is ek 12, nog aan, nog aan, nog aan, 13 van een vers, handelinge 13 van een vers 32. En ons bring jylle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God het aan ons hulle kinders vervul het door Jezus op te wek. Soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is, Jy is die sien, vandag het ek jy gegenereer, en dat hy hom opgewek het uit die dode, so dat hy nie meer tot verderving sal terugkeer nie, het hy so gespreek, ek sal na jylle, en ek sal aan jylle gee die heilige weldade van David, wat betrouwbaar is. Ja, so hier so preek Paulus ook. Ja. En hy maak het vast, uit Psalm 2, ek kan gerust Psalm 2 vers 7 gaan lees, wat hy sê, ek wil vertel van die besluit, die Heere het aan my gesê, jy is my sien, vandag het ek jy gegenereer. So dit gaan oor die opstanding van die dode van Jesus Christus. Jesus was wel die Seen van God voor die tyd, maar is nog nie in die wereld geopenbaar gewees nie. En toe Jesus aarde toe kom, moes hy eerst die Seen van die mens gewees het. Hy moes eerst verneder het. Jo, kom ons denk aan vir oomling daan. Hy sê, Jesus bid in sy gebed, hy sê, Vader, verheerlik my met die heerlijkheid wat ek gehad het, voordat die wereld was. Hy kom uit die heerlijkheid uit, uit die jimmel uit, na hierdie aarde toe om mens te word, om ons te red. Nou op een paar plekke praat hy ook van hoe God die Vader alles dier die Seen Jesus Christus gemaakt het. So Jesus was van die begin af daar, en hy moes die hele tyd af ontken word. En die hele Gods plan van die skepping van die mens, totdat hy in die vlees geopenbaar is, vir 4000 jaar, was hy onbekend aan die mens. Toe moes hy nog omself verder kon verneder, om een vleeslike lichaam aan te neem, van vlees en bloed, so dat hy die die mense vertrak kon word, uitgejou kan word, slecht gesê kan word, misverstaan word, beskimp word, beskimp word, Toe heb die kruis gehang en toe sê hulle vir hom, jy sê, jy is die Christus, ander het jy verlos, verlos jy self. Hy het nie eers daar, het hy gesondig. So vernederd was Jesus Christus. Nou, liewe land, mense, dis wat die Heere Jesus gesê het. Hy het vir ons die voorbeeld nagelaat. Ek sê vir jy sê mooi dan, as ek sit vanavond hier aan, en ek denk, as ek ook so'n bykie kalm is, want, waar kom ons in? Dit is die waarheid. Waar kom ons in, om ons self aan te stel? Jo, dit is krikwekkend. Jo. Heere, Jesus sê, soos ek jylle voete gewas het, gedien het, dien snig geword het, moet jylle precies die selfde met mekaar doen. Nou ja, daar iets interessants. Dora sê net, en sonder Jesus was daar nie licht in die wereld nie, maar die mens het nie die licht herken nie. Jo, hy is ons licht. En dan sê eens, en dan kry ons as mense verskrikkelijk seer en bitter as ons verwerp word. Jep. Sê waarheid. En Jesus, as jy mooi daan dink, ne? Toe Jesus, ja? As iemand ons net lichtlik verneder, is ons die hele, het ons die hele wereld omgedoek. Ja. Is so. Dan krij ons mens so, ok. Nou ja, prijs die Heere, wat vir ek gesê het. Van die vernedering. Sjo. 
Nee, dit is geweldig as een mens dink in die hele vernederende pad, vernederingspad van die Heere Jesus Christus. Hy die gestalte van een mens kom aanneem en die mens kom dien. Nie omself kom aanstel nie. So, en ons gebruik gaves, bedieninge, roepinge, die woord van God, allerhande dinge om onszelf aan te stel. Self te verhoog, self goed te laat voel, eer te verkry. Jesus het al die eer die heel tyd in die Vader gegeeg. Toe hulle gesê het, goeie meester, sê nee, niemand is goed nie net God. En hoe makkelijk sê ons van onszelf ons is goed. Ek is een goeie mens. Ja. Nee, jy is nie goed nie. Nee. Sy hart op en baar is nie bad. As my heren en meester nie goed was op aarde, terwijl hy op aarde was, is ek baie beslis nie goed nie. Dit is verseker. So ja, prijs die heren. Ons het nou hierdie gedoen, die gedoen, ek moet nie kyk waar vind ons ons self. Nou, interessant genoeg, ons het nou so'n bykie stilgestaan op een punt. Net om te verstaan wie was Jesus Christus as mens en waarom die woord sê is die Seen van die mens en Jesus het na hom self verwees as die Seen van die mens, want hy het geweet, hy moet tot op hy laaste asem, moet hy 100% gehoorzaam wees aan God. Daarom het hy geen eer vir hom self geneem nie. Hy het die heel tyd vir die Vader gegeen. Want eers met die opstanding uit die dode is hy as die Seen van God verklaar. Yes amtelijk bekend gemaakt. Prijs die jaren. Maar is er so paar interessante verse. Dit klink nou makkelijk genoeg nou. Wat sê Ina? Ek geloof nie ons kan ons self daar en dit is vir Ina. Dit is definitief so. Amen. Prijs die jaren, Philip. Ons vind het moeilik om ons te vermeerder. Dit is een feit. Ok, nou kom ons lees gauw hier so. Ons gaan net gauw so paar skrifte net gauw dier hardloop. Net om vir jy het die te gee, dat is dit so makkelijk om dit dan te verstaan, want as ons na die volgende skrif te gaan kyk, gaan ons appel kaar wees so'n bykie omgegooi word. Goed, kom ons lees ga hier so van Matthies 13 vers 37, hy is makkelijk genoeg, kom ons lees ga daar. En hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seen van die mens. Ja, dit is in die gelijkenis van die saad, die goeie saad en die slechte saad, So Jesus het gekom om die goeie saad te saai. Hy is die seen van die mens. Nou sê in Matthäus 12 vers 8, Jesus is Heere van die Sabbat. So Jesus is die seen van die mens, kom ons lees in die vers. En elkeen wat die woord sê, want die seen van die mens is Heere ook van die Sabbat. Nou sê die seen van die mens is ook Heere van die Sabbat, beteken het, en dan het die Heere is Heerser. Heerser, 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 dit is baie belangrijk om daar so beteken het, Jesus is nie meer heerser van die Sabbat, nou dat hy in die hemel is nie. Nee. Ok. Kom ons lees gaan Matthies 12 vers 32. Matthies 12 vers 32. En elkeen wat die woord spreek tegen die seen van die mens, dit sal om vergewe word, maar elkeen wat spreek tegen die heilige gees, dit sal om nie vergewe word nie, en nie in hierdie eeuw nie, en ook in die toekomende nie. Ok, so wat er wil ek jy uit die seen van die mens, so beteken het, Nou kan ons maar dinge praat in die seen van die mens. Want Jesus is moest nou seen van God. Het het beteken het net terwijl hy op aarde was, of wat beteken het? Goed. Nou, hier so sê ook in Matthies 9 vers 6, en dit is ook nou een interessante vers, hier die Matthies 9 vers 6. Maar dat jylle kan weet dat die seen van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe, toe sê hy vir die verlamde man, staan op, neem jou bed op en ga na jou huis toe. Nou ja, nou sê Jesus die seen van die mens en het mag om waarde sondes vergewe, beteken het die seen van die mens het nie nou meer mag om sondes te vergewe nie. Nou Jesus beteken so'n bykie die speed wat inkom rondom die hele middelaarskap van Jesus, maar gaan nie nou op daar ingaan nie, maar as ek die volgende aan wil gaan verduidelik, dan gaan nie daar verstaan wat ek daarby bedoel. Nou kom, nou ook, wanneer ons kyk na die wederkomst van die Heere Jesus Christus. Kom ons kyk net na so twee, drie skrifte, hoe die Heere Jesus sê, wie gaan kom en hoe gaan hy kom. Goed, kom ons lees gaan Matthies 10 vers 23. En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe, want voorwaar ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry, voordat die seen van die mens kom nie. Seen van die mens kom nie. Nou ja, dit is wat nou Elmer die vroeger gesê het, nou is Jesus in die hemel, Nou verwees Jesus na homself as die seen van die mens wat gaan kom. Goed. Matthies 13 vers 41. 
die sien van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak al die strykelblokke en die wat die ongerechtigheid doen. So hier sê het nou duidelik, al wat ek vir hier wil oorbring, is dat Jesus verwijs na hom toe as die sien van die mens wat gaan kom en hy gaan sy engele uitstuur. Yes. Op een baring praat hy ook van die sien van die mens wat die paskuip van die grimmigheid van God vertrap en trap en sovoorts. Nou, nou, hier so toe Jesus nou voor die Joodse raad was, nou met sy kruisiging, hier voor die raad het die, het die, die leiers ook die volgende uit, opmerking gemaakt. Kom ons lees net gauw daar. Matthies 26 vers 64 Jesus antwoord om, Jy het het gesê, maar ek sê vir jy amal, um, van nou af sal ek... Um, van nou af sal jy die sien van die mens sien sit aan die rechterhand van die kracht van God en kom op die wolke van die jimmel. Oké, okay, so Jesus sê, jylle gaan die sien van die mens in die jimmel sien. Nou toe uh, Stefanus gesteenig was, het toe sê, sien hy die jimmel geopen, hy sê, uh, uh, handelinge 7 vers 55, hy sê, Jesus wat in die rechterhand van God staan, en die sien van die mens wat in die rechterhand van God staan. So dis wat hy nou in die jimmel sien, hy sien die Die, die, die Jesus en ook die sien van die mens ja. wat in die rechterhand van God staan. Yes. Nou is Jesus dan, hoe wees hy dan nou, sien van God of sien van die mens? Ja. Oké. Okay. <laughs> nou ook in openbaring tussen die gouwe sewe kandelare, sê die woord in die sien van die mens, wat tussen die die sewe kandelare beweeg. Nou hierso is nou waar ons bykie ietsje moet begin saamvat en verduidelik. Nou, as ons heel eerste kyk na 1 Johannes 4, kom ons kyk gauw hier so na 1 Johannes 4. Um, kom ons lees 1 Johannes 4 vanaf vers 1 tot 3. Okay. 1 Johannes 4 vanaf vers 1 tot 3. Geliefdes glo nie elke geest nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wereld uitgegaan. Hieraan ken jylle die geest van God. Elke geest wat beleid dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God, en elke geest wat nie belei, dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie, en dit is die geest van die antichrist, waarvan jylle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wereld. Ja, sê, prijs die heren, my vrou, hier gaan nou met jy help met woorde. Yes, ek help jy. Woorkies. <laughs> ja, sê, Jesus was die mens onderdanig, hy die vorm en gestalte van die mens aangeneem, en die Jesus, wat 2000 jaar gelede geleef het, ongeveer, soos een bykie meer, min of meer, ja. geleef het en gesterf is. Die Jesus wat vlees, wat logos by God was, Johannes 1 vers 1, hy was by God, kom ons lees net gaan die vers, Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En hy was in die begin by God. Alle dinge het dier om ontstaan, en sonder om het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie en hom was lewe, en die lewe was die licht van die mense. So daar sê hy hierdie woord, dit was Logos, dit was Jesus, hy was by God. Hoekom yes. sê hy was God? Want hy was gelijk aan God. Amen. Hy was nie God die Vader in sy wees nie, want hy sê, en die woord was by God, uh, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So hy was by God. Hy was in die begin by God. Goed. Yes. Hy was nie God, hy was by God gewees. So nou was hy in God gelijk gewees. Ja. Nou moes hy die gestalte van die dienst nacht kom aanneem. Nou word hy yes. sien van die mens. So die logos, waar die sien van die mens geword, en nou baie mense beweer, Jesus het eerst bestaan, toe hy op aarde gebore was. Ander mense sê, dit is God in sy weese wat vleeslike lichaam aangeneem het, want hy het een ander eigenskap of attribuut, soos die partij keer sê, van God. Nou hierso kom die woord, en dit is die godlikheid, dat Jesus sien van die mens, en ja. sien van God is. Yes. Want Jesus wat vlees geword het, wat het Paulus gepreek, hier die Jesus, Jesus. nie ander Jesus yes, nie, hier die Jesus wat by God die Vader was, wat vlees geword het, en wat opgestaan het in die dode, wat as sien van God, van God verklaar is, dis hier die Jesus, wat die sien van die mens was, en nog steeds die, die, die titel van die sien van die mens, en die eigenskappe van die yes. sien van die mens het, want tot en met vandag toe, dien die Heere Jesus nog steeds die mens, al is hy in die hemel, sure. dier skuld vergifnis, 
Als ons naar die vader toe gaan, ons vraag schuldvergifnis, ontvang ons die dier Jesus. Jesus stort die, 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 die geest van die vader dier om in ons uit. In die naam van Jesus doen ons dinge, ons preerik, ons doen baie dinge in die naam van Jesus en elke keer als je het in die naam van Jesus en die gezonde leer doen, dan dien die Heere Jesus Christus nog die mens. Daarom is hij nog steeds die zin van die mens. Maar die Jezus wat vlees aangeneem het, die Jezus het zin van God geworden. Ja, amen. En, is hier, en, en, en dit is een regroeding van die christenen. En ons dag en tijd waar ons is. Die christenen hang die joodse leerstellings aan. En die joodse, vleeslijke joodse leerstellings en tradities aan. En hulle sê nee, die jode is niet verkeerd nie, want hulle verwacht ook die Christus. Maar die jode, die vleeslijke jode, wat hulle nog niet bekeer het, nie, daar is natuurlijk christelijke vleeslijke jode ook. Christene, ja. wat die vleeslijke jode is. Nou as jy nie herken, Jesus Christus het reeds in die vlees, ge in die vlees gekom nie. Maar jij sê, dan gaan de Messias een dag kom, dan is er die geest van die antichrist. Nou kom die christene, en hulle hang die joodse tradities en leerstellings en oortuigings aan. Jij als christen hang die leerstelling en ondersteun die leerstelling van die antichrist. Dis krikwekkend, om daarom te denken, en as jy glo, dat God het vlees geword, en sy weese, God, Jesus het God die Vader kom openbaar, ons het nou so rikkie terug daar gepraat, yes. hoe Jesus die Vader kom openbaar maak het, Jesus het so gelewe, asof dat die Vader self is, ja, hy het net, hy het kom breek wat hy by hom gesien het, en wat hy vir hom geleer het, yes, yes, het hy kom openbaar, dis wat die Heere Jesus vir Thomas gesê het, Jullie zoeken je vader, maar als je het mij gezien, hoe hoe zie je jullie kennen die vader niet? Yes. Als jullie mij gekend het, zou jullie die vader gekend het. Niet dat Jesus gezegd, ik is die vader niet, maar ik het precies gedaan wat ik bij mijn vader geleerd heb. Ja. So Zoals je mij gekend het, die vader zou niks anders te gedaan het as ek nie. Yes. Hij zou ook vermaan het, hij zou ook genezings gedaan het, wat hij in mijn naam doen. Hm. Wat zei? Um, Elmerie sê, wow, dis verwerp die Messiaane die genade en hang die wet aan, veracht aan die sien van die mens en van God. Precies net so, Elmerie, dis precies yes. net so. Nou, as jy sê, Jezus is God of een ander attribute van God, weet jy wat, dan sê jy, dan sê jy dat Jezus Christus was nie by God en daar Jezus het vlees geword en daar Jezus het opgestaan uit die dode nie. Yes. En as jy sê, Jesus het eerst bestaan vanaf sy aardsgeboorte, verwerp jy die feit dat hy gekom het van die vader, jy verwerp dit wat Daniel al reeds in die oud testament gesien het. Sure. So om te beleid dat Jesus nie in die vlees gekom het, is baie subtiel. Yeah. Ek het af my sê, maar omtrent al die christene beleid het. Yes. Maar glo my, as jy sy leerstelling ken, is daar geweldig baie christelike leerstellings wat nie herken, Jesus het in die vlees gekom nie. En as jy sê, Jesus is God, menende God die Vader, dan verwerp jy, dat Jesus Christus, die Seen van God, in die vlees gekom het. Tja, my man, en jy verwerp die hele middelaarskap. Yes. Want dit is hoe kom Jesus daar is, om middelaar te wees tussen ons en die Vader. As hy yes. dan die Vader is, hoe kom is daar middelaar? Yes. En dit is hoe kom um, ook mense wat dit so aanhang, die middelaarskap van Jesus verwerp, want hulle kan dit nie verduidelik nie. Hmm. So, um, as my sê daaran denk, dan, dan rol mens eindelijk om daaran te denk. So. Ja, want die woord van die Heere sê vir ons baie duidelik, daar is slechts een middelaar tussen God en die mens, namelijk die mens Jesus Christus. Hoekom die mens? is interessant <laughs> waar hy dit sê. Um, ek soek na die, na is een God en die mens, die mens Jesus Christus. En dit is interessant die die vers. Nice. Ek wil dit al gaan noem, want dit gaan ook so'n beetje verbarring kan skip. Kom ons doen om ga een te moot is. Um, 2 vers 5, net om vir jy te sê, ons ontken nie iets nie, kom ons lees dit gauw in sy context, 1 Timotheus 2 vers 5, want daar is een God en een middelaar, tussen God en die mens, die mens, Jesus, um, Christus Jesus, <coughs> om dan net, Christus is Seen van God, yes. hierdie mens, praat van Adam, man, Adam, is die eerste mens, van sonde, 
Die tweede Adam, die tweede mens is Jezus Christus. Amen. So die tweede Adam, die zien van God, is middelaar tussen ons en God. Yes. So dat is wat hier die skrif sê. So hy sê nie Jesus, want baie mense beweer, Jesus was middelaar net terwijl hy op aarde was, omdat hy na hom self verweid en wees het as die sien van die mens. Hm. Maar hier die skrif praat van die mens, is Adam, die tweede Adam. 1 Korintiërs 15 gelees het geris, die eerste Adam, het, het, ons is die nageslag, die vleeslijke lichaam is die nageslag van die eerste Adam wat gesondig het. As jy weer geboren word, word jy die nageslag van die tweede Adam, wat jou gees kom levend maak het. Hy is die levend makende gees, so jou siel wat dood was, het hy levend kom maak. Amen. En dit is hierdie, die Adam, Christus Jesus, die mens, Christus, die Seen van God, Jesus Christus. Prijs die Heere. Prijs die Heere. Philip, maak het sin, is hier nog ingeskakel, hy het met die vraag gevraag. Prijs die Heere, maak het vir julle sin. Is daar enig iets wat onduidelik is, is een blief vraag vir ons. Vraag nog ook, as daar ietsie is, want as ons gaan nog kyk en dan kan ons antwoord. As daar nog so ietsie is, ek moet net een slikkie wat het gevoet. Prijs die Heere, halleluja. Dit is baie mooi. My vrou, maak het vir jou sê. Dit maak vir my eet hondig. Prijs die heren. Dit is super cool. Dit is die jong mense. Hulle voel is super cool. Nou ja, ek wil net gaan een bykie met een interessante ding afsluit. Yes. Ons is mys een kinders van die heren. Maar is jy nou, is jy, ek vraag nou die vraag, jammer. Is jy, as wedergeborene, al reeds een kind van God? amtelik, officieel bekend in die jimmel. Kom ons lees. Woord van die Heere geef ons leiding. Heel eerste, sien ons in Romeine 8 vers 15. Jy sê vir my, ja, dit is wat Johannes 1 vers 12 sê, dit is so. Maar kom ons kyk gau iets, baie interessant. Romeine 8 vers 15, dan gaan ons die skrifte ook net beter verstaan. Ehm, was ek nou? Nee, dit is daar is nie, dit is Johannes. Romeine. Romeine 8 verne vers 15, ons gaan lees 15 tot 17. Want jylle het nie, want jylle het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar jylle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, dier wie ons roep, Abba Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom lei, so dat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ek kind neem jy aan, en jy sê dis my kind, maar dan moet die hele proces doorgaan, voor hy kind amtlik jou kind mag word. Jy het geweet, as ek nou besluit, ek en Karin besluit, ons gaan die kind anneem, en as die hele proces, ons gaan die hele riek maar al, ons moet ons self bewys, as tyd wat verloop en alles, voor er die finale dokumente afgeteken kan word en sê, hierdie is nou amtelik jylle kind, geen van die vorige ouwers of familie het my enige insaan die kind nie, want dit is nou jylle eiendom, die staat het nou die kind vir jylle gegeen. Nou sien ons, ons het ontvang die aanneming tot kinders, en as gevolg daarvan genadiglik word ons nou al kinders genoem. Maar ons sal eendag die erfgename wees, saam met Christus wanneer ons? Saam met hom lei. Saam met hom lei. Sjo. A dienstnig lei. Jo, ons gaan nie dit prijs vry nie, Jesus is daar deur, ons gaan nie saam te deur gaan. A dienstnig moet maak soos hy baas vir hom sê. Ja, amen. Sjo, dis mooi. Yes. Kom ons lees gauw in 1 Johannes 3 vers 1, 1 Johannes 3 vers 1. Diezelfde beker en doop van Jesus. Ja, dit is so, Debora, dit is so fijn daai. Dit is precies so. En, en, daar was ek nou. 1 Johannes 3 vers 1 en 2. 1 Johannes 3 vers 1 en 2. Kijk wat die groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wereld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefd is, nou is ons kinders van God, en het is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelijk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. 
Yes. Net vers 3 weg. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig hom self, want hy is rein. Ja, soos hy soos rein. Wat, soos hy rein is. So Jesus sê, wanneer ons een sekere bepaalde verwachting het, yes. dan begin hy reinigingsproces in ons. So, so genadiglik word ons hier kennis van God genoem. Maar daar is een saak wat ons moet oorwin. En dit is wat in openbaring 21 vers 7 sê. Openbaring 21 vers 7. So. Hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom God wees en hy sal vir my een sien wees. So ons moet by die punt van oorwinning uitkom. Prijs die Heere. En dis wat hy hier so in, in 1 Johannes sê, Hy sê, ons is, ach, in, 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 in Romeine, ons is erfgename, ja. maar eers as ons oorwin, en hoe kan jy oorwin? Jy moet dier die leiding gaan as Jesus, jy moet ook dier die verwerping, dier die beledigings, dier die beskuldigings, dier al die dinge gaan nie toegee in die sonde, nie, nie ja. afgee in die sonde, nie, bla, en sovoorts. En as jy in daar die mindset oorwin, as ek die woord so kan gebruik, dan gaan jy alles beerwe, en God gaan vir jou een God wees, en jy gaan sy sien wees. Maar kom ons lees, gaan Lukas 2 nacht. Vol hart tot die einde, sê Belinda. Vol hart tot die einde. Tot die einde toe, nie nie vir 10 jaar nee. of 5 jaar nie, net tot die <laughs> einde toe. Ek sal dit vir ever onthou met Kathleen. Ja, ek sê dit so mooi uitgedruk. Kom ons kyk hier so, prijs die Heere, kom ons lees, Lukas 2 nacht vers 36, en hierdie skrif moet jy ook gaan lees by die huis. Lukas 2 nacht vers 36. Want hulle kan ook nie meer sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is. Die eerste die opstanding, as jy, as jy oorwin het, word jy kind yes. van die eerste opstanding, wanneer gaan die eerste opstanding plaasvind? By die wederkomst. Eerst by die wederkomst gaan lees geris op een baring 19 en 20, dan lees jy van die eerste opstanding. Net kinders van die Heere is deel van die eerste opstanding. Dit is nie stille wegrapping nie, is die wederkomst. Amen. Die godeloose mense gaan by die wederkomst dood gaan, hulle gaan sterf, hulle siele gaan hel toe, hulle gaan een duisend jaar daar wees en daarna gaan hulle die wit toe in oordeel wees waar allemaal die voel, vee, poel, poel van die, die vier, vier gewerp. gewerp gaan word. So jy is kind van die Heere, jy word nou genadiglik, Jy word aangeneem uit die wereld dier God. Yes. So ons is hier op probatie tydperk, yes. as jy dit so kan stel. As ons een kind aanneem in die vlees, ons moet ons deel doen en die kind moet sy deel doen. Yes. As hy kind ook uithaak en hy kind wil die saamwerk nie, dan kan hy kind ook nie permanent aan ons toe vertrouw word nie. Want dan voel hulle maar die kind pas nie by die gesin aan nie. Nou net so ons en die Heere is die selfde. Die Heere neem ons aan. Ons moet by God ook aanpas. Ja. Ons moet by hom inpas. Ja. En ons kan het slechts doen door saam met Jesus dier die leiding te gaan. En leiding, waar gaan leiding? Gaan het net oor plein suffering. Dit gaan oor om weg te wijk van die sonde en die ongerechtigheid en al die type van God is. Dan as ons oorwin, as jy jou best gedoen het en jy oorwin, en jy kom te sterwe by die opstanding, yes. gaan jy ook as die seen, as een seen van God verklaar word. So daar gaan het eens geopenbaar word. Geopenbaar word. Ja, daar gaan ons sien, wees kinders van God, wees aangeneem. Yes. So, dis wat hy moes nou sê van die skeping, wat met Rijk Halsen het verlange, Verlange, wacht, wacht na die, die openbaarmaking van die kinders van God. Die skeping wacht met Rijk Halsen het verlange, na die openbaarmaking van die kinders van God. <laughs> Rijk als een wow. verlange. Ek denk, dit is in Romeine 2, dit is net yes. amazing, om die gedeelte te sien. Kom ons kyk of ons hem gauw vinnig kan, kan beloer hier so. Ja, prijs die jaren. So, my man, dit is amazing. <laughs> Loof die jaren. Ek denk, ons is vanavond so my nou weer nieuwe moed en spoed om hierdie leidingspad so'n bykie dier te gaan en te besef, jaren, dat ons gaan dit nie vry spring nie. As ons dit nie gaan stap nie, gaan ons nie geopenbaar word as die kind van God. Yes. So dan het ons sommer weer moed en sê, jyre, dit is nie so, is nie so bad nie, maar sal nie doorgaan. Ja, as Romeine 8, want die skepping, Romeine 8 vers 19, want die skepping wacht met reik halsende verlange op die openbaar making van die kinders van God. En wanneer gaan dit gebeur? Met die opstanding, en dis die 
wederkomst. Die eerste opstanding, die tweede opstanding is die opstanding van die godeloze, wanneer hulle in die poel van die vier gewerp wordt, dat is die tweede oordeel, of die tweede dood. Yes, prijs die Heere. Is dit so, nie goddelik nie? Sê, jy gaan die Heere kan sê, jy is die kind en jy is nie. Yes. Dit gaan gebeur met die opstanding. As jy nie gaan opstaan, <laughs> en as jy nie gaan verander nie, gaan jy nie saam nie. Prijs so, dit is ook om het so verschrikkelijk belangrijk is om te weet, jy is tot wedergeboorte. Jy het waarachtig die Heere Jesus Christus aangeneem. Ons kan het nie genoeg benadruk nie. Dat die geest van God in jou hart en uitgestort is, so dat jy dit ontvang het. Want dit is daar die geest wat jou gaan opwek, wat jou gaan verander, wat jou gaan vernieuwe. En as jy nie die geest van God in jou leven het nie, gaan jy sterf. <laughs> Daar gaan niks met die lichaam gebeur nie. Yes. En dit is, dit is baie keer, ons denk, ach man, God sal ons genade skenk. Dit is een automatische proces, die geest van God, wat Jesus uit yes. die doodheid Amen. opgewek het, gaan ook ons lichaam opwek of verander. Prijs die Heere. So, ons gaan nie hier een rat vir die oor draan, ons gaan nie nog gaan voor die troon staan en een pakkie kleren en ons saak bepleit en smeek en sê, ach hier ek was een goeie mens, ek het goed na allemaal gekyk en ek het al die goeie dinge gedoen nie, nee, dit is een automatische proces. As jou hart voor God nie recht is nie, by die wederkomst of by jou dood is het vir ewig te laat, so is die boom val, so bly jy Die woord van die Heere sê, die mens is bestem om eenmaal te sterf, dan na die oordeel van God, as jy natuurlijk, en wat is die oordeel van God? Dit is wanneer die Heere Jesus gaan kom, en die wolken van heerlijkheid, wanneer alles geopenbaar gaan maak word, Amen. dan gaan God sy oordele oor die wereld uitstort, en die kinders van die Heere gaan in een oomlik verander word, en een oomlik en een oogwonk, hulle wat in die leven oor is, en hulle wat al gesterf het, gaan opstaan, halleluja, Christ, en ons gaan vir ewig saam met God en sy koninkryk wees, dan is jy seen kind van God, Halleluja, dier die opstanding, soos wat die Heere Jezus Christus, dier die opstanding van die dode, as Seen van God verklaar word. Prijs. Halleluja. Prijs. Wie wil jimmel toe gaan, Halleluja. maar ons met die leidingspad stap, en volhard daarin. En ons het die naweg gehoor, die ding wat die mens, die vinnigste en die makkelijkste poikie, is mense in ons gesin, en na by ons, in ons, families, wat makkelijk hulle rug tegen ons draai, makkelijk tegen ons praat, dan val ons vir hulle sake en dan so, net so, dan val ons terug. Yes. En so wil die Heere ons uit die gate uithaal, uit die strikke uithaal, en um, so wil die Heere ons met jimmel toe gaan. <laughs> Prijs die Heere, ons gaan saam, allemaal gaan saam, ek gaan saam, ek kwit. Prijs die Heere, ons allemaal moet net vol hart door die einde toe. Amen. En het is so, as die leiding kom, as die verdrukking kom, as die teenkanting kom, is dit nie so makkelijk nie. Ek sê vir jou, jou hart worstel. So dit is baie keer om daarin te vol hart. Sê, Heere, ek sal nie bitterheid toelaat nie, ek sal nie seer toelaat nie, ek moet net by jy bly en voor jy bly. Sjo. En is eindelijk een mooi skrif hier die vers 18 van Romeine 8, want ek reken na die leiding van die teenswoordige tyd nie opweeg in die heerlijkheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. En wanneer die mense die verse lees, is het soet in die mond. Maar dis bitter in die mond. So wat gebeur, die woord is soet, as jy dit preerik en as jy dit uitleef en al die dinge, maar die gevolge van die woord is baie keer bitter. Yes. Die teenkanting, die vervolging, die verdrukking, die benauwdhede, wat die woord baie keer veroorzaak. <laughs> yes, die woord veroorzaak. <laughs> Dit is bitter. Jo, prijs so, dan die voel jy nie meer glorie, halleluja nie. <laughs> dan voel het jyre, ek moet gaan wegkryp soos die lia. Jy is so taf en jy is so opgewonde, tot die vervolging kom, dan voel jy jyre, neem het my leven van my al weg. <laughs> Ja, prijs die Heere. Ja, prijs die Heere. Ek denk, ons het lekker antwoorde gekry. Wat sê Martie daar? Martie, ons moet seker maak, ons leef nie in een valse verwachting nie, maar leef in die volharding van die godelike woord van wijsheid. Amen, prijs die Heere. Dit is wonderlijk. Ek het niks meer te sê nie. Ja, ek denk ook nie, ek het iets te sê. My saak is klaar. Prijs die Heere. Hoe laat is dit daar? Was een vinnig gekeier vanavond. Is daar nog ietsie wat iemand onduidelik vind, of ietsie? Kom, so eer en tien minuut, is dit so bij te. Ek denk, ons nog een lekker gesels oor die onderwerp. Sien jy dat kans om af te sluit, of nie? Ja, 
كان رعرع كان يرم بد فاهم وين كان يا خبرك؟ اه شايف خلاص بايست او في النار في بايست يا Vader, ons sê vir die baie, baie dankie dat jy so groot en wonderbaar is. Vader, hoe wonderlik is dit om jy te dien. Jere, om die woord so te lees, saam met kinders van jy. Jere, een gemeente, Vader, wat lief is vir mekaar, wat lief is vir jy. Wat lief is vir die woord van waarheid, is dit nie wonderlik nie. Jere, ons sê vir jy so baie dankie dat ons weer vanavond mekaar kan bemoedig en stig en opbouw so dier die skrifte, halleluja. Jere, terwyl mys die skrifte so lees, dan raak mys so opgewoon en dit voel, ach nie, jere, ek sal alles deurgaan. Hy, tot het gebeur, dan besef mys my joch, jere, mys met vol hart tot die einde toe. Vader, en ons sê vanavond vir jy so baie dankie, hou ons nuchter, Hou ons waaksam, hou ons staande, jyre, om deur te breek, om te, jyre, nie terug te sak in jou vlees in nie. Jyre, want ek besef, hier jou vlees kan nooit die geest verstaan nie. Jyre, hy wil die geest tegen staan, maar ons dankie vanaan, dat ons ook kan deurbreek, en dat ons kan besef, jyre, ons moet jou vlees afle, ons moet ons sla raak van hom, ons moet hom begrawe. Jyre, ons dankie daarvoor. Dankie dat jy ons siele gereed het, dankie dat ons kan jimmel toe gaan, ons vanaand juig ons amal om te kan denk, jyre, iet ons aangeneem as kinders, maar ons moet die leidingspad saam om geopenbaar te word, jyre, met die wederkomst, dat ons wel die kinders was, halleluja, jyre, baie, baie dankie daarvoor, dankie vir die kostbare woord, dit is so levend, dit is so krachtig, jyre, dit leer ons vader, dit vermaan ons, dit tichtig ons, dit bemoedig ons, dit stig ons, vader, en ons moet net alles anneem van jy, en ons sê vanavond vir jy so baie dankie, wees met elke kind van jy, jyre, daar is vanavond behoefte, daar is uitroepe in harte, daar is benauwdheid in harte, vader, wat sê, jyre, ons weet nie wat vir die dag van morgen nie, en daarom bid ons jy net vanavond, jyre, dat jy krachtig sal deurbreek, dat jy sal antwoorde gee, dat jy sal verlichting gee, jyre, dat jy sal weisheid gee, dat jy sal inzicht gee, dat jy sal ris gee, jyre, ons sê vir jy so baie dankie daarvoor, jy is net wonderbaar halleluja, jyre baie baie dankie in die krachtige naam van Jesus, amen prijs die jyre was hy baie dankie dat jy ingeskakel was, amen loof die jyre, jylle met een wonderlik en een geseende aand he, na ekke nacht is, morgen aand bybelskool Ja, morgenavond begin die bybelskool weer. Die eerste les van die nachtmal skakel geris en kry jou nachtmal les so my beide hand skakel lekker saam met Kathleen en gaan het saam met haar deur prijs die jyre. En dan sien ons mekaar weer, vrijdag oogend, half sies. As die jyre wil. Prijs die jyre. Wat het die woordkies iets daarop spesiek gesê? Ons naam word ingeskryf in die boek van die lewe, maar kan uitgehaal word. Sjo, dis net, wanneer ons openbaar word, is dit verewig. Dit is precies so. Ons kan nog uit die boek van die lewe uitgehaal word. Prijs die jyre. Ok, jylle lekker aankie. Bye bye.